。小伙伴们，不知道你们身边有没有这样一类人，明明比任何人都努力，到头来却一无所获。他们忙着加班，忙着考证，忙着看书学习，拒绝一切在他们看来会浪费时间的休闲活动，但是收入依然微薄，生活艰难，越忙越穷，越穷越忙。这群人被称为穷忙族。什么是穷忙族呢？腾讯理财通等机构发布的《二零一九年国人工资报告》中指出，工作十年以上的受访者中，月薪过万的人数比例仅为百分之二十二点四，近八成人工作十年月薪没有过万，这真让人寒心。大部分人忙碌至此，却没有拿到理想的收入，这群人我们称之为“穷忙族”。“穷忙族”一词诞生于二十世纪九十年代的美国，用来指拼命工作仍然无法摆脱低水准生活的人群。日本在2006年拍摄了一部名为《穷忙族》的纪录片，辛苦努力拼搏，人到中年却始终换不来理想的生活。片子中的穷忙族们让我们背脊发凉。三十四岁的小山良人先生，从走入社会至今已经做了二十多个工种，却已经很久没有稳定的收入和住所了。每天一早，他都会和其他年轻人一样，在东京池袋的一家直介所排队寻找新的工作，即使是这样的生活，也快要维持不下去了。片子里记录了小山先生找工作的过程。他按照自己的条件在电脑搜索工作，在看到能提供住所的职位为零时，他差点哭了出来。最后，当一家高空清洗公司愿意录用他时，他对着镜头露出掩饰不住的喜悦。只是当公司知道了他提供的住所地址是假的时，终止了录用合同。沮丧至极的小山先生在街边找到了一个纸箱，这就是他今晚的床铺。公园的地很硬，但他也要养精蓄锐，毕竟明天还要用最好的面貌去直接所报道。可能不少人觉得片子里的生活离我们太远了，现在忙碌的生活也很充实。虽然停不下来，虽然没有存款，至少也能过上衣食无忧的生活。但穷忙的定义不仅仅是低收入，你可能有一定的收入，但是每天忙碌无法支配自己的时间，实际也是穷忙族中的一员。这里我们来做一个穷忙族测试：一、一周工作超过54个小时，但是看不到前途；二、一年内没有加薪；三、三年内没有升职；四、收入低，生活艰难。五积蓄少，无力置产；六有一定收入，但缺乏安全感。六个选项，如果你占了两个以上，你很可能就是穷忙族了。其实这样看，我也是穷忙族的一员。穷忙的原因归根结底可以总结为两点：一、过于具体且重复盲目的工作。电影《当幸福来敲门》中，男主角克里斯每天重复干着推销员的工作，以此维持生活，直到有一天公司把他辞退，他才发现除了推销之外一无是处。又或者像上面提到的小申先生一样，拼搏了十多年，却依然在为活着用尽了全身力气。还听过一个故事，有一个职员在一个公司做了十年，兢兢业业，却从来没有涨过薪水。终于有一天，他忍不住找老板申请加薪。他说：“老板，我有十年的工作经验，你为什么一次都没有给我涨过薪水呢？”老板说：“不，你不是有十年的工作经验，你只是一个经验用了十年。”职员的处境一定非常尴尬。留在这里依然不能涨薪，选择离职也不知道能否找到合适的工作。他用了十年的代价，只验证了这么一个简单的道理：他们比别人更忙，比别人更努力，但也仅仅是忙而已。忙到没有时间思考，没有时间规划，被惯性推着走，身心俱备，却又受困于营生、还贷、养家，跳不出来。而且终日重复，没有成长，学不到傍身的技能，在职场中也就没有抵挡风险的竞争力。二，没有明确目标或方向，出现偏差。没有目标的船在海中奋勇前行，最终也会沉入大海，因为他的努力只是原地踏步，上不了岸。查士德菲尔爵士曾说：“目标的坚定是成功的利器之一，没有它，天才也会在矛盾无定的迷境中徒劳无功。”所有无目标的努力，不是有效的努力，而是有效的拖延。行动不难，行之有效的行动才比较难。有些时候，停下来想一想，你的目标和方向是什么，可能比什么都重要。我们还是以《当幸福来敲门》中男主角克里斯为例。在他得知股票公司准备招股票经纪人这一刻，他的目标无比明确和笃定。为了抓住这个翻身的机会，他重新做规划，一边平衡生活，一边利用空余时间恶补专业知识。他比所有的面试者努力，最终得到面试官的青睐。他也比所有的经纪人努力，最终成为最优秀的员工。在面临困境时，不会只顾眼前，他着眼未来，目标明确，重塑方向，这是克里斯成功的秘诀。那么，我们怎样摆脱穷忙呢？不要觉得我们自己还年轻，还有很长时间去积累、去成长，但是时间往往在不知不觉中流逝，机会也总在不经意间消失。二零一九年的职场并不平静，阿里、京东裁员，百度、新浪裁员，滴滴裁员百分之十五，美团技术部裁员百分之五十。我们是否准备好了迎接这些不确定的隐形威胁？所以摆脱穷忙就显得尤为紧急且重要。下面几点可以帮助我们在困境中成功破局：一、明确目标，树立自己现有的以及想要的。
作者小川书在新书《穷忙》是你不懂书里人生中，是他自己三十多岁的一个晚上，第一次思考明年要做什么。他说，也是从那个晚上开始，命运把我推到了一个要求我自己做主、判断、计划，并且落实的时刻。小川书从自己的人生经历中得出一些经验。开始用写作提高自己，又在业余之外报考香港大学的专业继续学习。一个人只有明白了自己的目标，才能真正的行动起来，同时对自己现有的资源进行合理分配，不断努力和坚持，慢慢达成目标。也许我们小时候就开始有梦想，却往往被生活的琐事掩埋，又可能在刚开始行动的时候就被困难吓倒，立即放弃。梳理自己现有以及想要的，做出一个可实施的计划。然后严格按照计划进行，遇到问题及时调整，及时梳理，才会慢慢向目标靠近。二，做好资源配置，在你的碗里装更多有价值的东西。袁腾勋副总裁吴军在《态度》中，把伪工作者的困局归因于捡芝麻丢西瓜的思维方式。我们可以想一下，是否有这些经历？为了找到折扣的商品，在淘宝上逛了几个小时，正在看书的时候，却因为几条微信刷了一下午手机。因为当下工作稳定，安于现状，每天做着重复的工作，为了多挣点外快，下班后兼职看滴滴或送外卖，人生缺少关键药物的引导，久而久之就会停留在低层次的追求上，眼界低了，再忙也是事倍功半。捡芝麻的人习惯于做简单、重复和擅长的工作，因为不会遇到困难，也很容易得到正面的反馈，如此一来陷入穷忙，有创造型的工作就做不出来了。相反，捡西瓜的能力增长，遵从 Miss 曲线。一开始可能没什么起色，甚至停滞不前，但是，一旦聚焦久了，人的能力就有可能迈上一个大台阶。因此，做好资源配置，将我们的时间、技能、精力、资产、人脉等，尽可能的用在能生产更高价值的地方，就可以捡到更多的西瓜。三、提高工作效率，增加有效时间。其实，现在很多低效率现象，主要是由于信息过载引起。信息爆炸时代，我们习惯了每天无数的未读消息，隔三差五就要回一下微信，刷下朋友圈和微博，生怕错过什么热点，生怕被朋友落下，这样就会拖慢我们的工作效率。所以要明确事情的优先级。这里给大家分享一个时间管理模型——艾森豪威尔矩阵，是由美国前总统及时间管理大师艾森豪威尔提出的。他曾说，最紧迫的决策通常不是最重要的。他把工作按照重要性和紧迫性分解成四个方阵：一、重要但不紧迫；二、紧迫而且重要。三紧迫但不重要，四不重要也不紧迫。当你把事情根据这个方法进行分解之后，一天的工作就一目了然了，就可以轻松决定需要进行的方式了。通过这种方式提高我们的工作效率，有效时间就会随之而增加，我们就可以用这些时间进一步去做更有价值的事情。四不断精进自己，给事业搭上新的链条。在一片平静的池塘里放一条鲶鱼，所有的小鱼都会激发出更强的求生能力。我们需要有危机感的同时，事业也需要新的刺激。古典老师在《跃迁》中举过这么一个例子：重庆的棒棒名扬天下，他们凭着一根扁担和一身力气，扛起了养家糊口的重任，勤劳朴素，让人敬仰。但是不能否认，他们其实也深陷困局之中。同样，针对这一现象，古典老师也给出了建议：为原来的事业接入新的链条，培养新的有成长性的增长点，从而改变原来的生活。成长性的增长点可以是两个方向：一是不断的学习，培养自己在职场中的技能，保证自己在专业领域的核心竞争力，才能让自己具有不可替代性；二是在现有的基础上学习新的东西，培养自己在工作之外也能带来收益的能力。比如，我们可以学一门外语，可以培养自己的理财能力，也可以像信和一样，根据自己的兴趣做自媒体。当新的增长点培养壮大，原来的局就会不攻自破了。我们再来总结一下，如何在穷忙的困境中成功破局。首先要有明确的目标，有了方向，每一步都可以更加笃定，然后合理配置资源，把精力放在更有价值的地方，通过高效的工作增加我们的有效时间，最后充分利用有效时间，不断的精进自己，让自己比别人成长的更快，从容的等待幸福来敲门的那一刻。好了，今天的内容就到这里了，谢谢您耐心观看。如果您有任何建议和想法，欢迎在下方留言。如果您喜欢星河的内容，还望订阅星河百度频道。点赞和分享给更多的朋友，星河将不胜感激，继续分享更多有关成长的优质内容。一个人可以走多远，关键在于与谁同行。愿成长之路有你我相伴。这里是星河百度，我们下期不见不散。